Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Hafizah dan mari kita lihat apakah rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Oppo telah melancarkan telefon pintar terbaru iaitu Oppo Reno S. Ia dilengkapi skrin 6.5 inci janaan chip Snapdragon 855 Plus, memori sehingga 128GB RAM dan storan 256GB UFS 3.0. Melengkapkan peranti adalah kamera utama 48, 13, 8 dan 2MP, kamera suar foto 16MP dan sokongan pengecasan pantas 65W dengan bateri 4000mAh. Bersama-sama pengenalan Oppo Reno S, ia turut menawarkan Oppo Reno S edisi gandam dalam kuantiti yang terhad. Spesifikasi lain yang disertakan termasuk sokongan penyejukan dry ice, pengecasan pantas Super VOOC 2.0 dan juga sokongan 4D vibration. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran tempatan. Selain itu, OnePlus secara rasminya melancarkan peranti OnePlus 70 Pro. Peranti ini menampilkan skrin 6.67 inci Fluid AMOLED dikuasakan chip Snapdragon 855 Plus, memori 8GB RAM, storan 256GB dan bateri 4085 mAh. Ia juga menyertakan 3 kamera 48, 8 dan 16 megapiksel dan kamera pop naik 16 megapiksel. Bukan itu sahaja, jenama ini turut memperkenalkan OnePlus 70 edisi khas McLaren. Ia membawakan kerangka peranti yang menggunakan fabric Alcantara yang digunakan dalam kereta McLaren. Namun, tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan masih belum diketahui. Seterusnya, fon kepala nirwayar Sennheiser GSP370 kini telah memasuki pasaran global. Fon kepala ini boleh digunakan pada PC, Mac dan PS4 selain dilengkapi mikrofon pada bahagian sisi peranti. Ia juga hadir dengan ketahanan bateri sehingga 100 jam. Namun, tiada maklumat lanjut mengenai penawaran peranti di pasaran Malaysia. Akhir sekali, Grab mengingatkan pengguna bahawa peraturan seru pandu akan dikuat kuasa bermula 12 Oktober ini. Dengan ini, bilangan pemandu akan semakin berkurang selepas penguat kuasaan undang-undang. Oleh itu, pengguna disarankan untuk menempah kenderaan lebih awal atau selepas waktu puncak. Jadi, itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.